El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, hizo público el día de hoy en su cuenta de Facebook el convenio firmado por la empresa Kia Motors con el gobierno del estado de Nuevo León para instalar y operar en el municipio de Pesquería su primera planta armadora en México, la primera planta armadora de Kia en México y la primera planta automotriz que llega a nuestro estado. Con el título Se libera al público el convenio entre Medina y Kia Motors, la dependencia asegura que en estos documentos se pueden ver los terrenos regalados, los impuestos perdonados y las facilidades de financiamiento otorgados a la empresa coreana por la pasada administración estatal. También asegura que en este documento se podrán ver todos los incentivos que el gobierno del estado prometió a la empresa armadora de automóviles. En el documento difundido está el acuerdo de inversión con Kia, un memorándum de entendimiento entre el estado y la armadora, así como las firmas del entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Los documentos que hace públicos esta noche el gobierno del estado de Nuevo León contienen información considerada por la empresa Kia Motors altamente confidencial, y comercialmente sensible. Por demás, delicado mencionarlo, es una situación que pues vamos a ver en dónde termina, pero lo que se publica esta noche es información considerada, al menos para la empresa Kia Motors, información altamente confidencial y comercialmente sensible, así dice en los documentos. Otro de los temas también relacionados con el caso Kia es la postura del secretario de Desarrollo Económico aquí en el estado de Nuevo León, Fernando Turner Dávila, quien es propietario de una empresa, de la empresa Catcon, que es proveedora de la industria automotriz. Hoy, el actual secretario de Desarrollo Económico, Fernando Turner Dávila, descarta que haya conflicto de interés. Pero lo, lo difícil es este decir, aquí hay un conflicto de interés y aquí pasó y esto pasó. Y eso no lo van a encontrar, que no lo hay. Yo soy funcionario público en este momento. Esa parte de la empresa va y pregúntsela a la empresa. Este, y pues ya le dirán. Yo en este momento no puedo decirle nada de la compañía de la cual estoy temporalmente o ya totalmente por mi edad separado. Está separado de la empresa, pero sigue siendo propietario y es presidente del Consejo de Administración de la empresa Catcon, que insisto, es una empresa proveedora de la industria automotriz.